。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。在手机处理器市场，联发科天玑系列晶片一直以旗舰级效能、出色的能耗表现，带来种种惊喜。众多手机用户也对联发科的新品处理器翘首以盼。联发科二零二三年五月上旬正式发表新款手机 SOC 晶片天玑九二零零 Plus。由于上一款天玑九二零零面对的终端市场正经历市场寒冬，联发科希望这款新品能抓住高阶手机市场，因为这是市场回温的主要动力。上一代天玑九二零零。发表于二零二二年十一月初，因此新款天玑九二零零 Plus 的面世相隔刚六个月。在此期间，手机市场寒冬持续，有不少新款手机晶片的上机率不佳。就此行情，联发科也在本次新品发表中调整了产品策略。新款天玑九二零零 Plus 作为联发科新款旗舰手机 SOC， 代表目前联发科最高的效能。该晶片采取八核 CPU 架构和台积电第二代四纳米制程，在影像、游戏引擎、续航等效能指标上均较上一代产品进行了提升。相较于前代，天玑九二零零 Plus 尽管依然采用台积电四纳米工艺打造，但这次 CPU 和 GPU 效能较上一代得到显著提升。八核 CPU 包括一个主频高达三点三五 G 的 ARM Cortex X 三超大核，三个主频高达三点零 G 的 ARM Cortex A 七幺五大核，和四个主频为二点零 G 的 ARM Cortex A 五幺零能效核心。对比天玑九二零零 CPU 大核提频百分之十，小核提频百分之十一。CPU 效能方面，在 Geekbench 六中，单核跑分增加百分之十。多核增加 5% 天玑9200 Plus 搭载的11核 GPU Immortalis G715 峰值频率提升可达 17% 跑分可提升 10% 得益于此，天玑9200 Plus 在安兔兔测试中拿下了 136.8 万分的好成绩，稳居效能榜第一。因此，如此强劲效能，满足用户流畅运行行动游戏和复杂应用软体的需求。值得注意的是，天玑九二零零 Plus 这次带来了光线追踪、VRS、MAGT 等技术优化，旨在进一步提升旗舰手机的游戏体验。针对游戏方面，天玑九二零零 Plus 带来了在 PC 游戏上得到广泛应用的 VRS 可变速渲染技术。作为一种绘图处理技术 ，VRS 允许开发人员在单个帧画面内改变着色率。选择性的降低画面部分区域的细节水平，包括身影内、远离镜头、玩家焦点外围等处，从而提高效能，同时对影像质量几乎没有明显影响。八号钢用在刀刃上，让功耗进一步降低。在《杀手三：魔兽世界》等游戏中，都引入了这一技术，有效降低了游戏的硬体需求，并提高了帧率稳定性。目前，手游中。暗黑破坏神不朽已经导入了 VRS 技术，动态调整不同视觉区域渲染倍率。基于该技术，天玑九二零零 Plus 在极高画质下运行游戏，功耗能够降低百分之十三。除了 VRS 技术外，天玑九二零零 Plus 还引入了独家的 MAGT 游戏自适应调控技术，能够有效降低游戏在高负载运行下的功耗。并提升帧率稳定性。MAGT 技术在《决胜时刻》《王者荣耀》等手游中导入，功耗最多降低百分之十二。《王者荣耀》重在十人，团战场景全程稳定无卡顿，抖动率降低百分之九十三，平均帧率一百一十九点五。据联发科介绍，目前 MAGT 的合作厂商有 vivo、apple、一家、爱酷、腾讯游戏、网易雷火等。此外，联发科将上线天玑开发者中心，提供包括光线追踪、VRS、MAGT 等技术在内的全套开发资源，帮助开发者更好地运用这些新技术。值得一提的是。
这次天玑九二零零 Plus 不仅仅是效能提升，还带了能效上的优化。除了游戏功耗更低外，天玑九二零零 Plus 支援智慧屏幕省电技术，在吃鸡、多人对战、FPS、MOBA、赛车等轻中再头部游戏中，相较旗舰竞品，有着最高百分之二十一的功耗优势。在重载光追游戏天域中，功耗比竞品低百分之十。网络连接效能方面，由于天玑九二零零 Plus 还集成了五 G 二十六数据机，支援四 CC 四载波聚合，可在广覆盖的 Sub 六 G 全频段五 G 网络和高速毫米波网络之间流畅切换。此外，天玑九二零零 Plus 支援 WiFi 七四路双频二乘二加二乘二并发，传输速率理论峰值可达六点五 G， 同时支援蓝牙五点三。联发科 HyperCore X 超连接技术助力智慧型手机同时连接 WiFi 网路、新时代蓝牙 l e a d i o 和无线外设，让用户享受更高音质与更低视野。联发科天玑九二零零 Plus 行动晶片的其他重要特性还包括：联发科第六代 AI 处理器 APU 六九零，高效能、高能效、赋能 AI 降噪 AI NR。和 AI 超级解析度 AI SR 应用，通过实时对焦和郊外成像调整技术，创造专业的电影模式影片录制功能。另外，联发科 Imagic 八九零旗舰影像处理器实现影像精准捕捉，在暗光环境下拍摄，可获得更明亮、锐利、细节更丰富的影像和影片。联发科 m i r o v i s i o n 八九零行动显示技术。支援自适应更新率技术和动态模糊减少技术 （Motion Blur Reduction） 可提供更流畅的显示效果。联发科 5G Ultra Save 3.0 省电技术大幅降低 5G 通讯功耗。联发科无线通讯事业部副总经理表示：“天玑九二零零 Plus 是行动晶片效能的又一里程碑之作，同时拥有出色能效。”可助力终端厂商打造强大的行动游戏体验。天玑九二零零 Plus 提供了酣畅淋漓的高帧率游戏画面，以及沉浸式行动端硬体光线追踪效果。结合联发科先进的能效优化技术，为用户带来惊艳的视觉效果和更长的终端电池续航时间。手机 SOC 通常需要在手机厂商的具体产品上进行调教才可上市。因此，联发科需要获得手机厂商的支援，以推广新款晶片。据介绍，联发科与 vivo 大成深入合作，天玑九二零零 Plus 计划在 vivo 旗下的爱酷 neo 手机上首发搭载，预计将于二零二三年第二季度上市。联发科无线通讯事业部副总经理坦言，天玑九二零零 Plus 是超旗舰定位，要搭载到高阶手机上。市场调研显示，在手机市场整体放缓的背景下，高阶手机将穿越周期，成为市场恢复的主要动力。当下手机市场表现欠佳，导致有关手机厂商减少采购 SOC 晶片，中低阶手机市场受到的冲击尤甚。今年第一季度，全球手机出货量同比下跌百分之十四，也就是减少了大约四千五百万台。值得留意的是。苹果和三星的合计占比更大了，进一步挤压了其他手机品牌的生存空间。市场注意到，除了苹果和三星之外的手机厂商，都不同程度的放慢了新品手机的发表节奏。此外，在去库存的压力下，中低阶手机不得不采取降价手段。原本的市场格局显然正在变化，将有一些手机退出市场。对于手机市场何时回暖？其表示，这依然很难预测。当下局面，联发科选择携手高阶手机厂商拓展开发者平台。随着天玑九二零零 Plus 旗舰五 G 行动平台正式发表，天玑旗舰家族产品组合得到了进一步的丰富。作为承袭了天玑九二零零的技术优势的集大成之作，天玑九二零零 Plus 也将会为旗舰终端赋予卓越的行动游戏体验。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。
这是对本频道最大的支持了，谢谢。